哈喽，小伙伴们，大家好，我是大狗啊，是你们带来欢乐的小狗狗。那么今天我们带来的游戏呢，叫做被吃掉。没错，这个游戏名字呢，就叫被吃掉呢。在我们边上呢，有一排食物，我们可以任意挑选，要干嘛呢？我们要把这些食物啊，送到巨人的嘴里，然后给它消化掉，获得这个。纸巾的数量，小伙伴们听起来是不是很奇葩呀？更奇葩的还在后面呢，我们也要一起进入他的肚子里面，然后还要被消化出来呢。这个环节是我最讨厌的了。现在呢，我们已经到达这个滑翔道的位置了。好的，已经送进了他的嘴里，开始消化了。现在我们要找到出口。哇、哦，很多东西都被吃进来了，这应该是大门了吧？好吧，我们被消化出去了。这样的话，我们就可以获得这个卷纸了。现在我已经获得了五十五个卷纸。这个游戏呢，应该就是比赛谁获得的卷纸更多吧 ？OK， 那我们就接下来继续选择食物，看一看哪些食物和它的胃口呢？我看到了一个超大的鸡腿，就它了。我们准备把它送过去。OK， 现在呢，我们已经到达滑翔道的位置了，准备。开始滑下去，哦，稳住啊！别把我甩出去了。好的，他嘴巴已经张开了。现在我们已经送进去了，获得了五十五个这个卷纸，我已经积累到了一百一十个卷纸了。OK， 现在我们出去。好的，继续选择其他的食物，我看一看哪些食物没有用过。这个口香糖，没错，就是它了，薄荷味的口香糖。让这个巨人啊嚼一下口香糖，哎，去去口味。现在呢，我们要到达这个一百卷纸的通道了，准备好，一个一个排队的进去。哎，我怎么进不去啊？哦，可以了。哇，这通道有点多、啊，还要避开其他的障碍物呢。哎呦，撞了一下，好、啊、家伙，不太好搞啊。哎，差点就掉下去了，糟糕，被咬住了，嘿嘿，下不去。这什么情况啊？哎呀，完了完了完了！我被卡在了这巨人的嘴里了，没办法下去。啊。好吧，失败这一次。刚才的失败呢，浪费了我一百的卷纸呢，又得重新开始了。我们这一次啊，要好好挑选，要选择哪一个通道呢？哪个通道的卷纸越多啊，我们就进哪个。但是，呃，难度的话肯定是会加高的。我们刚才这个通道继续来玩一次。啊。现在呢，我是一个呃肉夹馍还是什么东西吧，反正是一个很美味的食物。哎呀，糟糕，跳出轨道了，好吧，我又得重新开始了。那我们就再选择其他的，这一次我们不送食物了，直接给他一辆车，看一下这个巨人能不能消化掉啊。哎呀，这里有个岔路口就很难过去啊。好的，稳住，稳住，稳住。看一下要哪边的通道进去，还是往这条直线吧。OK， 这次一定能成功进去。哎呀，又被咬住了，好吧，没有消化掉。那我赶紧跳进去。嘿嘿，这样也能获得这个卷纸啊！我获得了六十六个卷纸。经过这一次的投送呢，我们知道这个巨人连汽车都吃啊！这个巨人确实有点厉害，不挑食。接下来我们选择没有投送过的食物，就是这个披萨了。鸡腿呢？刚才我们已经有投送过了，试下这披萨，能获得多少纸巾？来，我们到华强道的位置，准备好开始投送。我的角色呢也可以变化了，变成了一个披萨饼。哇，这样我也可以获得六十的卷纸。现在进入这个路口。OK， 我又要被消化了。好的，那接下来的话，我们去选择其他的食物了。要选择哪一个呢？哎，这里还有个小通道呢。哦，原来这底下的话是可以增加食物的投送量。我这个装扮呢是披萨加鸡腿，然后继续选择上面的食物。我们去选择这个乐狗吧。好的，三种食物加在一起，看一下它能不能消化掉啊。走走走，我们到这个滑翔道的位置，准备滑下去喽。有点快了，不要给我滑出去啊！稳住稳住。好的，进入嘴里，投送成功，获得了六十的卷纸。好的，看一下出口在哪呢？在这呢，我要被消化喽。好的，回到广场
这款头送实物模拟器呢，总体玩下来还算是可以的。如果小伙伴们感兴趣的话，可以自己去体验一下哦。那今天大狗就玩到这里了，咱们下期见，拜拜。